ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ത്രീ ടി മൈനസ് ടു ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടു ടി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടി ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയുണ്ടല്ലേ ശരിക്ക് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇതിൽ ഇത് കൂട്ടാൻ കുറക്കാൻ ഗുണിക്കാൻ ഹരിക്കാൻ ഇത് നാലും അറിയൽ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എൽ സി എം എന്താണെന്ന് അറിയണം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം കണ്ടാൽ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ രീതിയിലാണ് വന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല ഫോറും ത്രീ ആണ് ഒന്നുകിൽ രണ്ടും ഫോർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സുഖം ഇത് നേരെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഈക്വൽ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇതിനെ ഈക്വൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽ സി എം കാണും എങ്ങനെ എൽ സി എം കാണുക ഈ രണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കും ഫോർ ത്രീ ലേഡർ ഡിവിഷൻ ചെയ്യും ഇതിന് രണ്ടിനെയും കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ നോക്കും രണ്ടിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നാലിന് എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുനിന്ന് കേട്ടോ എൽ സി എം കാണുന്ന ക്ലാസ് കൊടുത്തുന്നു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ക്ലാസ് കൊടുത്തുന്നു കൂട്ടാൻ കുറക്കാൻ ഗുണിക്കാൻ ഹരിക്കാനും ഒക്കെ എടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ താഴെ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ഉത്തരം കിട്ടുക രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ആ രണ്ട് നമ്മൾ താഴെ എഴുതി കൊടുത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടണം ഈ ഉത്തരം ഈ നാല് കിട്ടിയിട്ടില്ല പകരം അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ അങ്ങനെ ഏത് സംഖ്യ വേറെ ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഇനി മൂന്നിൽ രണ്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നിനെ അതുപോലെ ഇറക്കി എഴുതി മൂന്നിനൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇനി ഈ രണ്ടിനെയും മൂന്നിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റിയ നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടിനെ തന്നെ വീണ്ടും ഹരിക്കാം ഇനി അതല്ല മൂന്നിനെ ഹരിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നിനെ ഹരിക്കാം നമ്മൾ രണ്ടിനെ ഹരിക്കാം രണ്ടിന് എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ശരിയാണ് മൂന്നിൽ രണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പോകില്ല അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് വീണ്ടും എടുത്തെഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഒന്നിനെയും മൂന്നിനെയും ഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അതുപോലെ എഴുതി മൂന്നിന് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം മൂന്നിന് എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ അവസാനം രണ്ട് ഒന്ന് കിട്ടി ഈ എൽ സി എം കാണുമ്പം താഴെ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്നാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പറല്ലേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്നൊന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഫോറിനും ത്രീക്കും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഫോറും എയ്റ്റും ആണെങ്കിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും എന്ത് ഫോർ ഫോറും സിക്സും ആണെങ്കിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും എന്താ നമുക്ക് നാലില് നാലിനെയും രണ്ട് കൊണ്ടോ ഹരിക്കാം സിക്സിനെയും രണ്ട് കൊണ്ടോ ഹരിക്കാം എന്നാൽ ഫോറിലും ത്രീയിലും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് കൊടുത്തണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ കണ്ടാൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട രണ്ടും തമ്മിൽ നേരെ ഗുണിക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അത് തന്നെ നമുക്ക് എൽ സി എം വെച്ച് കാണുമ്പോഴും കിട്ടുക മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് സമയം കളയാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ട്വൽവ് ആക്കി കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോറിനെ ത്രീ കൊണ്ടും ത്രീയെ ഫോർ കൊണ്ടുമാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടുക നമ്മൾ എൽ സി എം കാണുന്നത് എന്തിനാ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും തുല്യമാക്കണം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും തുല്യമാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് മുകളിലുള്ളത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ തുല്യമാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം പന്ത്രണ്ടാക്കിയിട്ട് കിട്ടണം എന്നാണ് എൽ സി എം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാലിനെയാണ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാക്കേണ്ടത് നാലിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ത്രീ ടി മൈനസ് ടു ബൈ ഫോർ ഫോറിനെ പന്
ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വിടരുത് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷന് അതായത് നമ്മൾ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ നമ്മൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ എന്തിന് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നോക്കാം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് കൊടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ എന്തായിട്ട് മാറി പന്ത്രണ്ട് എന്നായിട്ട് മാറി ഇനി നമുക്കിത് നേരെ ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആ ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ മുമ്പ് എഴുതിയേക്കാം ത്രീ ടി മൈനസ് ടു ഇ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ടി പ്ലസ് ത്രീ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി അതായത് ഇത് ഒരുമിച്ചാക്കി പിന്നെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും പന്ത്രണ്ടാണല്ലോ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്പം എഴുതി കൊടുത്ത് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടി അതിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല കേട്ടോ അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താ നയൻ കൂടെ ആരുണ്ട് ടി ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഈ മൈനസ് എങ്ങനെ വന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പം മൈനസ് ആ വരിക പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവാണ് വരിക അതായത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നെഗറ്റീവായിരിക്കും ഇനി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഈ മൈനസിനെ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ഈ മൈനസ് ഈ ഫോറിൻ്റെ അപ്പം മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ചിഹ്നം എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് ഫോറും പ്ലസ് ടു ആണ് മൈനസ് അപ്പം മൈനസ് എയ്റ്റ് ടി ഇനിയും മൈനസ് ഫോറും പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വീണ്ടും മൈനസ് വന്ന് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെ മൈനസ് ആയിരുന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് എന്താ കാരണം ഫോറിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഫോറും പ്ലസ് ത്രീയും കൂടിയാണ് ഗുണിക്കുന്നത് മൈനസ് ഫോറും പ്ലസ് ത്രീയും ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഗുണിച്ച് ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് മൈനസ് ചിഹ്നം ചേർത്ത് കൊടുത്തു കാരണം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടി ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ലൈക്ക് ടേം ഉണ്ടോ നോക്കാം എന്താ ലൈക്ക് ടേം ഒരേ പോലത്തെ വേരിയബിൾസ് വരുന്ന സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇതാ ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും ടി ആണ് ടി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ പറ്റൂല കേട്ടോ വെറും ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ലൈക്ക് ടേം ആണ് ഇതിപ്പോൾ നയൻ ടി സ്ക്വയറും എയ്റ്റ് ടി ആണെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം ഇത് നയൻ ടി സ്ക്വയറും എയ്റ്റ് ടി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ടി ആണ് ടി ടി അപ്പം നയൻ ടി മൈനസ് എയ്റ്റ് ടി എന്ന് നയൻ ടി എന്ന് എയ്റ്റ് ടി കുറച്ചാൽ എന്താ വൺ ടി അല്ലേ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ടി ഒരു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എന്ന് എന്തായാലും വൺ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇത് തമ്മില മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് മൈനസ് സിക്സും മൈനസ് ട്വൽവ് എന്താ രണ്ടും തമ്മിൽ കുറക്കാണോ കൂട്ടാണോ ചെയ്യുക രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതേ ചിഹ്നം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഒന്ന് കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൽവും സിക്സും എയ്റ്റീന് എന്നിട്ട് രണ്ടിനും ഒരേ ചിഹ്നം ആയതുകൊണ്ട് ഒരേ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക അതേ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക മൈനസ് ബൈ ട്വൽവ് നമ്മളവിടെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു ഈ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്ത് ടീ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്തും ടീ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടീനൊക്കെ ഒരു സൈഡ് കൊന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഈ ടീന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഈ ടീന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ എഴുതി ഇത് വൺ ടീ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടീ നാക്കി എഴുതിയ ടി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇത് മൈനസ് ടി അല്ലേ മൈനസ് ടി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ടി എന്നായിട്ട് മാറും മൈനസ് പ്ലസ് ആവും ബൈ ടു ബൈ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ടീൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ശരിക്കും എന്താ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഇതിന് മൂന്നിനെയും സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെ എന്ത് വരണം ട്വൽവ് എന്ന് വരണം അപ്പോൾ ട്വൽവ് എന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ ഒരു ട്വൽവ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ
ഇതും പ്ലസ് ട്വൽവ് ടി ആണ് അപ്പം പ്ലസ് ട്വൽവ് ടിയും പ്ലസ് ടിയും കൂടുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ടി പന്ത്രണ്ടും ഒന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ടി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടേമിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ ട്വൽവിനെ നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്നിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം രണ്ടിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം ഏ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇതിനെ അവിടെ നിർത്തി എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മളിഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉത്തരം എന്നാലും കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടിന് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടീൻ ടി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് അതുപോലെ അവിടെ നിർത്തി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ അതും അവിടെ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് ആ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇത് ബൈ ട്വൽവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അതായത് ഈ ടുവിൻ്റെ കൂടെ വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ മൂന്നിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റു ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇൻറ്റു ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് നാല് ഇനി ഇത് പതിമൂന്ന് ടി മൈനസ് പതിനെട്ട് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ തേർട്ടീൻ ടീനെ ഇവിടെ നിർത്തി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ഈ എയ്റ്റീനിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി ഇത് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ ടി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ടീ കണ്ടൂടെ ടീനെ അവിടെ നിർത്തി ട്വൻറ്റി സിക്സ് അവിടെ അതുപോലെ എഴുതി തേർട്ടീൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എങ്ങനെ എന്താവും പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബൈ പതിമൂന്ന് രണ്ട് പതിമൂന്ന് അല്ലേ ഇരുപത്താറ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്താറ് ടി ഈക്വൽ ടു ടു ഇപ്പം ടീയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ചോദ്യത്തിൽ അത് ശരിയാണോ നോക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ത്രീ ടി മൈനസ് ടു ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടു ടി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടി ഇത് ഇനി ചോദ്യം നമുക്ക് ടി ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ഇത് എൽ എച്ച് എസും ഇത് ആർ എച്ച് എസും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം ടി നമ്മൾ കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഈ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവും തുല്യമായിരിക്കണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഈ ത്രീന്ന് എഴുതി ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു എന്ന് കൊടുത്തു കേട്ടോ ടു എന്ന് കൊടുത്ത് മൈനസ് ടു ബൈ ഫോർ ഇതൊരു ടേമാണേ അല്ലാതെ ടു എന്ന് ടു കുറച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇതൊരു ടേമാണ് ഇനി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇതൊക്കെ മിക്കവരും തെറ്റിക്കുന്നതാ രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടും ഇതൊരു ടേമാണ് ടേമാണ് എന്നറിയാതെ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന അറിയോ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടും അപ്പം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് എന്ന് എഴുതിയേക്കും ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ടേം ചെയ്തിട്ടേ മറ്റേ ടേം നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ആ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ടേം ചെയ്ത് സിക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു അത് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടോ ഇത് ആറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നാല് നാല് ബൈ നാല് മൈനസ് നാലും മൂന്നും ഏഴ് ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് സമം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ബട്ടർഫ്ലൈ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഗുണിക്കാം അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എഴുതി മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് അതായത് ഈ മൂന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ഇതിന് മൂന്ന് കൊടുക്കൽ എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇത് ബൈ
ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് സമ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ നാലിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കുക അത്ര വലുതെടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയും ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു മാറ്റം വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് നായേ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഒന്നല്ലേ അച്ഛൻ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതണ്ട അവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം ചേർക്കാണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയത് ഇനി രണ്ട് കുറക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് ബൈ ടോട്ടൽ മൂന്ന് എന്ന് വന്നിട്ടോ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് എൽ സി എം എടുക്കണ്ടേ ഈ മുകളിലത്തെ ക്രിയ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കണം ഒന്നിനും മൂന്നിനും കോമൺ ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോമൺ ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഗുണിക്കുക തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം മൂന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതായത് ഒന്നിന് ഒരു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഏഴ് ബൈ മൂന്നിന് ഒരു മാറ്റമില്ല കാരണം മൂന്ന് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊണ്ടാണ് മൂന്നിനെ മൂന്നാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ മൈനസ് നാല് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കുക എന്നിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക അപ്പം മൈനസ് നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ താഴെ രണ്ട് മൂന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ മുകളിലോ മൂന്ന് മൈനസ് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി മൂന്ന് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് സമം അത് മൂന്നാണ് കേട്ടോ മൈനസ് നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്താ മൂന്ന് എന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ എന്താ മൈനസ് നാല് മൂന്ന് എന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ മൈനസ് നാല് ബൈ മൂന്ന് സമം മൈനസ് നാല് ബൈ മൂന്ന് ഈ മൈനസ് നാല് മൂന്ന് വേണമെങ്കിൽ മൈനസും മൈനസും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നാല് ബൈ മൂന്ന് സമം നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി രണ്ട് ഭാഗത്തും തുല്യമായിട്ട് കിട്ടി കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയണം എന്നാലേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ കുറെ പ്രാക്ടീസ് കുറെ ചെയ്യുമ്പം എന്താണെങ്കിലും പഠിക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കണം അപ്പം ശരി